planteábamos en el bloque anterior, recordábamos las palabras del presidente diciendo que es muy difícil ser 100% justo y que lo dijo como de alguna manera dándole marco a las medidas que venían después. Uh -huh. Y les pregunto a ustedes si advierten que para algún sector se dijo, se determinó alguna medida que resulte injusta. No, creo que, no, perdón, creo, creo que injusta no, quizá necesaria. O sea, no, se, no, cuando, necesarias son todas, por eso, pero entonces, la pregunta es, lo que pasa es que ahí está, eh, le puede resultar a alguien. Lo que en pasa es que ahí vos, tenés, ahí vos tenés la definición de que si me toca a mí es injusta. Ahora, si le toca al, al otro, es necesaria. A eso es lo que voy. ¿Qué es lo que sucede? Eh, el tema de, de, de la suspensión de los espectáculos públicos, bueno, eh, para de pronto el que vive de esa, pro, de la profe, de esa profesión... O, Hoy vamos a averiguar, pero ¿cuánto habrá eso? ya gastado carnaval? Uh -huh. Los carnavaleros, Por eso, Entonces, ¿no? eso, eso eh, lógicamente... Digo, es, ¿Alguien eso. los va a resarcir? ¿No? ¿Se tendrán pueden que decir, tomar? ¿Cómo me, será? Pueden decir, me parece que es injusta esta medida porque nos afecta a nosotros, pero quizás al otro no. En fin, es, es algo muy sensible, ¿no? Es un algo... Eh, lo, muy... lo de carnaval es accesorio a lo de anoche, o sea, es una medida... De hoy. Toma, de hoy. Que toma la intendencia. Que toma realidad, la intendencia. ¿no? Sí, no, pero... no, no viene por el lado del Ejecutivo. No, pero seguramente después pero de la de conferencia. Lo de espectáculos públicos es algo muy claro. Sí. Este, el tema de la, de la injusticia o no es. Este, yo ahí me, me, me paro en las palabras del presidente de la República. Es inevitable que haya situaciones donde las personas involucradas o afectadas sientan que hay una injusticia. Porque además hay dictámenes bien claros para el sector público uh -huh. y, y desde la presidencia se, se exhorta que el sector privado haga lo mismo, haga lo mismo. pero ahí ya no puede interveni no, intervenir. Una, y es una no, exhortación. Entonces... Y vos tenés que... Eh, ayer de noche se, se, ¿Qué se tenés? dijo lo de los transportes... Volvemos a los 65 en casa por Zoom. Sí. ¿Sí? Lo de los transportes interdepartamentales se dijo que iba a haber alguna suerte de, de apoyo o subsidio. Este, sí, es verdad. Eh, eh, respecto de algunas, otras, de, de algunas otras medidas que suponen limitaciones, va a haber gente necesariamente afectada, pero también hubo alguna corrección de rumbo en el caso de los gimnasios. Este, sí, es verdad. Yo creo que, yo creo que, que, que ahí hubo una especie de, de, de mea culpa que es muy sabio a veces, porque si hay que retroceder en algunas cosas, se retrocede, se dieron cuenta que habían habían sido demasiado estrictos con un determinado sector. También aparecieron números del Ministerio de Salud Pública que dan cuenta de en qué sectores o áreas eran Exacto. que se daban más los brotes y los contagios, sí. y ahí no aparecían los gimnasios como principal. O sea, es razonable que se diera marcha atrás. ¿no? La, la norma residual que va a corregir las, las supuestas inequidades va a ser justamente el, eh, una buena reglamentación del artículo 38 y hacer un buen uso, al cual el presidente apostó que, que de alguna forma, si todos acompañábamos esta medida, lo que se iba a lograr es que nunca hubiera una situación de disuasión o represión policial, que, que la misma gente durante el periodo que vaya a existir esta norma este, pueda tomar los recaudos para que no tenga que intervenir el Ministerio del Interior, para que no tenga que intervenir la policía. Yo creo que ese es el, el gran punto de anoche, es ese. Y por algunas cosas que escuché en el día de hoy de palabras del senador Vergara, me parece que este, el Frente Amplio como colectividad política va a estar a la altura, lo que sí creo que va a haber una fuerte discusión en el Parlamento respecto de los alcances del tiempo y que entendemos, lo decían recién los compañeros de panel, que, enten, que entendemos por aglomeraciones. Me parece que eso es lo clave, sí. tiene que quedar bien claro este, y yo creo que si queda bien claro va a haber, una, va a haber un entendimiento de la población. Sí. Yo anoche cuando estaba dando este, la calle la conferencia de prensa venía manejando y me llamó la atención una cosa. Vi tanto boliche lleno de gente, ni siquiera importándole lo que estaba diciendo el presidente de la República, que es el único punto que me preocupa de la conferencia. Ah. Bueno, yo esperen, quiero, esperen que quiero aclarar eh... algo, quiero, si me permiten, no, claro. porque en el arranque hablábamos de la marcha convocada para hoy para los que no creen en la pandemia, y dije que, había, que era una marcha convocada por los médicos, eh, por la verdad que es un grupo que, bueno, es contrario un poco a, toda, eh, a, a lo que ahora ellos llaman el relato oficial. Pero me equivoqué, y varios televidentes me lo hicieron notar, no son médicos, por la verdad, que convocan a esta marcha. Es una marcha que está convocada, dice, marcha contra la pandemia, 19 del 12, eh, 20 de, de 2020, 16 horas, eso es para el sábado en las canteras del Parque Rodó, pero hoy hay otra. Sí, ¿Ah? y esa otra está convocada por médicos. Eh, por la, ¿La de hoy? Sí, la, lo, ah, lo busco y te lo muestro. Dale, bueno, por, por las dudas, para no... Sí, no, 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 pero... No quería es, meterlo si no, si no ver, eran parte. si la convocatoria es falsa, es otra cosa, pero la, la, la placa que estaba en la redes... La que yo redes... tengo acá, que, bueno, hoy no, no, no puedo, no, es imposible que se las mando si quieren después, este, está en la página del programa. La del sábado, 
19 no dice convocada por nadie en particular, simplemente dice marcha contra la pandemia por el derecho a trabajar, por el derecho a ser libres, canteras del Parque Rodó, 16 horas. Esto de implementa, implementarse la ley el viernes, bueno, va a tener toda la facultad de la policía, si hay aglomeración por, por esta marcha, pero, eh, hay, 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 hay... pero para la que está convocada hoy, eh, no sé, si, cuando lo encuentres, decime a ver sí, sí, déjame, si aparece déjame que lo busque, por la pero... verdad o no. O si... No, estoy seguro que sí, pero ah, eh, lo tengo ah, que buscar. Digo, para que los televidentes entonces sí. este, se queden con la información correcta. Perdóname, Selva, sí. No, yo quería decir que, a ver, tú decías si estábamos conformes con la conferencia de ayer. Sí, capaz esperabas medidas económicas. Yo, bueno, además, pero independientemente del tema económico, a mí lo que me pareció que fue excelente fue la conferencia del GACH. Que lamento que no se haya pasado eh, en toda su extensión en el informativo central, eran 25 minutos nada más. Este, la calle obviamente toma eh, aspectos de esa conferencia y sobre esa base es que esgrime alguna de las argumentaciones. Este, y quiero volver sobre un tema que sí me parece que, que el otro día lo conversamos y era el, fam el famoso tema del miedo. Es decir, el miedo, pero yo digo, es el miedo racional. Creo que el presidente es muy optimista creyendo que los uruguayos van a hacer un clic y van a cambiar de dial y van a transformar la conducta que hasta ahora han mantenido este, automáticamente a una, en lo que él llamó la convivencia solidaria. Uh -huh. Yo creo que la convivencia solidaria efectivamente implica un alto estado de conciencia del problema y al mismo tiempo una actitud responsable, pero por encima de lo que ha sido hasta ahora. Es decir, entender que ya estamos en un estadio mucho más grave que el que teníamos, que la proyección que hizo Paganini de 1.200 eh, posibles contagiados por día hacia uh -huh. fin de año es una realidad. Y para mí la única forma de que el miedo sea no una actitud de, teme, de temor absurdo, sino consciente, es explicar más que este es un shock al estado inmunológico de la gente, cómo actúa el virus en el organismo, que no solamente afecta eh, al sistema al pulmonar, sino que también compromete eh, las fallas renales, el problema del corazón, e incluso hay científicos en el mundo que dicen que esto aparece como si fuera una muerte por pulmonar y en realidad es una afectación al sistema neurológico. Acuérdense que uno de los temas que siempre se presenta es la pérdida del, del olfato y la pérdida del sentido, del gusto, y en algunos casos ha habido fallas a la, a la vista. Por lo tanto, si se abundara más sobre las secuelas y se han estudiado la, la, las secuelas de los asintomáticos, los que parecería que no han tenido ningún problema, se descubre cómo hay daños tisulares de los tejidos de algunos órganos que son órganos clave en el, en el cuerpo humano. Entonces, yo creo que si esto se abundara más, se explicara con más detalle, no es el miedo, eh, el temor por ignorante, es el temor ante un virus que se comporta de diferente manera que otros. Entonces, a mí me da la sensación de Toda que... Toda esta información eso que sí... estás comentando <coughs> trasciende además eh, los, los, las discusiones que puede haber en torno a la eficiencia o eficacia de los tests, ¿no? Porque uh -huh. eh, más allá de lo que arroje un test, el virus circula. O sea que, y estos daños son hechos, ¿no? Y lo otro, Pero bueno. que, lo otro que complica, y termino con esto, es que es un virus, algunos incluso científicos franceses lo, lo, lo designan el asesino este, irresponsable, ¿no? Que te mata. Y... Porque, ¿qué pasa? Durante una serie de días el virus está en tu organismo, parecería que está todo bien, tú no sentís síntomas, aunque luego te enfermes, estoy hablando ya no de los asintomáticos, sino de los que se enferman, y cuando... Esto ocurre, la persona está libremente circulando y hay un momento que es el previo a eh, que tus síntomas se manifiesten, donde tu carga viral es altísima, quiere decir que tú sos un contagiador muy alto ¿sí? y no lo haces por daño ni por maldad, nadie quiere contagiar al vecino, a su hijo, a su pariente. El problema es que no sabe que está infectado. Entonces, también los anuncios de los test estos rápidos que se hicieron ayer, yo me siento orgullosa, digo así, de cómo ha trabajado el GACH, los científicos uruguayos, del premio que ha recibido Moratorio y su equipo, de todo lo que ha aportado la ciencia. Y un país que de verdad se proyecta hacia el futuro debe darle a la ciencia el papel que merece. Porque en este caso ha demostrado, eh, no solamente los cientistas, porque han trabajado honorariamente, porque, sino también este, la eficacia que ha tenido 
eh, en este caso el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur, este, todos los médicos que han estado eh, y los investigadores que están en, en el GACH, en este comité honorario. Bien. Entonces, nada, creo que habría que explicar un poco más para que la gente sepa que no es un susto, es una realidad. Bien. Déjame decirte, porque no dije nada, que estoy totalmente de acuerdo con las medidas que implementó el Poder Ejecutivo en el día de ayer. Seguramente haya que tomar otras más adelante, eso dependerá de, del avance de, de la pandemia y que también es obvio que tenemos que ver esto en el contexto de cómo se dio la situación ayer con una conferencia de prensa muy, muy fuerte, muy dura por parte del Grupo Asesor Científico Honorario. Pero era necesario tener ese diagnóstico para ver después qué tipo de medidas había que tomar. Sí. Este... Sin embargo, también está la otra mirada, ¿no? Por citar... Gerardo Núñez, clásica receta neoliberal. Frente a la crisis económica y el desempleo, lo tuitó, tuiteó hace dos horas. Eh, ajustes contra el pueblo trabajador, restricción de derechos y leyes que garantizan el garrote. Hay que enfrentar sin vacilaciones el paquete de restauración. Bueno, pero lo que, lo, 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 lo pero que dice Gerardo Núñez, bueno, hay que tomarlo de quien viene, ¿no? El, es, es el creador del, de la, del interferón cubano que nos iba a salvar a todos en marzo del año pasado. No, pero mira, el interferón es, es una partícula que vos mismo, en tu sistema inmunológico, automáticamente... Pero lo hablaste 10 minutos. No, sí, por favor, pero te por quiero favor, decir que no es cubano acá, el interferón. Déjalo Eso de más. Termina, por vos favor. también tenés te interferón. Escuché con, te escuché es con mucho respeto. Es un sistema de defensa, este, perdona. Lo, le, este, anunció que, estaba, la, absurdo, anunció que, que estaba el interferón cubano que iba a salvar a toda la humanidad mientras Trump quería establecer una vacuna parte. para ellos mismos. Por favor, no bueno. se puede tomar a Gerardo Núñez como un referente. Estaba bueno, prácticamente... Pero está en el Parlamento Gerardo Núñez. Está, sí, pero, pero está, o sea, eh, estaba casi celebrando que el GACH se había equivocado en los pronósticos. O sea, es un desastre. No, lo que celebró fue que, sí que es. el GACH, que la conferencia del GACH sí. demostraba que las medidas que había tomado 10 días antes el gobierno... Fracasar. Pero ¿sabes qué pasa, Victoria? Es que la, la no, medida, no estoy defendiendo a Gerardo Núñez, simplemente no, ignorarlo siendo un Pero representante tanto, de, de, tan, de tanto un las medidas del primero votado. de diciembre como las de ayer, si la ciudadanía, si el pueblo no toma una cantidad de medidas personales, si no, si no acepta el hecho de que lo que nos protege del coronavirus es cierto distanciamiento, por algo nos ponen lejos con, con el flaco acá, este, por algo que tenemos que entrar acá de tapabocas y andar de tapabocas y hablar con los demás de tapabocas y cuidarnos, y por algo nos dicen que tenemos que bajar la cantidad de, de, de circulación y los contactos sociales, por algo nos están indicando eso, porque lo que nos están pidiendo es, lamentablemente, que por un tiempo y hasta que esté la vacuna, que nos distanciemos un poco de nuestros semejantes y que tomemos algunas precauciones. Si hacemos eso... Todas las recomendaciones del GACH, hasta el interferón de Gerardo Núñez, lo que sea, todo va a dar resultado porque Igualmente, va a depender de nosotros. ¿Me permitís una insisto, y, perdón, Selva, insisto en seguir agregando miradas desde la oposición para con lo que fueron las medidas de ayer del Ejecutivo. Eh, Ivonne Posada ¿tá? también dice, habrá que ver la reglamentación del artículo 38 su alcance y su verdadero objetivo. Bueno, ya con plantear su verdadero objetivo... ¿No? Vamos. Está generando cierta, no. eh, creo, creo, cierta a ver, polémica. Con todo, con todo respeto sí. para estos dos legisladores, sí. yo creo que habría ¿Puedo, que... Se... Puedo seguir, eh? este, no son los únicos. No, y debe haber alguno más, pero yo seguiría de repente la opinión de la intendente de Montevideo, que muy, uno ha tenido grandes diferencias con ella, creo que lo vamos a hablar más adelante, pero me parece que hay que seguir la opinión de los verdaderos referentes ¿no? de, del Frente Amplio, me parece. Porque eh, opiniones hay muchas. Vamos a seguir escuchando opiniones, pero antes, si me permiten, les quiero recordar que la Navidad se festeja 